Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Medical Globe e-learning. I'm Myra Hamid from Saiwal Medical College. I will discuss ENT guidelines from Dingra edition 7. As you know, ENT has divided into three sections. Section 1 ear, section 2 nose and section 3 throat. And now we are section 3 jo hai, throat. Uski guidelines jo hai, wo discuss the guidelines. I have to chapter wise mark chapter-wise. हमने अभी तक जो section three है disease of oral cavity and salivary glands उसकी guidelines mark की हैं उसके बाद section four disease of pharynx जो है उसकी guidelines mark की हैं अब हम section five ठीक है disease of larynx and trachea जो है उसकी guidelines mark करेंगे ठीक है और इसके साथ medical globe की books MBBS cracks जो के MCQs और SQs के लिए दो अलग books हैं वो आपको highly recommend करूँगी ताकि आप उनको भी study करें और इन guidelines को follow करें ताकि आपके जितने भी एमसीक्यूज से और एसीक्यू से रिलेटेड आपके प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हों चलिए अब हम डिस्कस करते हैं ठीक है सबसे पहले सेक्शन 5 है डिजीज ऑफ लेरिंग्स एंड ट्रैकिया ठीक है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ये जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से एसीक्यू भी आता है और बहुत सारे एमसीक्यूज भी आते हैं ठीक है सबसे पहले जो है चैप्टर नंबर 56 जो है वो हम करेंगे ठीक है एनेटमी से स्टार्ट करते हैं Chapter number 56 is Anatomy and Physiology of Flaring. This you have to read for MCQs and VIVA. The first topic is Anatomy of Flaring. This is you have to MCQs जो है वो तैयार करना है ठीक है कितने जो है वो एक्सटेंड करती है क्या इसका फंक्शन है ठीक है कहां पे लाई करती है मूव्स वर्टिकली ठीक है क्या उसकी डायरेक्शन है ठीक है ये सारा आपने एमसीक्यूज के लिए तैयार करना है लेरिंजल कार्टिलेजस कौन से होते हैं अनपेयर्ड कौन से और पेयर्ड कौन से हैं ठीक है ये अनपेयर्ड और अपेयर्ड जो है इनका भी एमसीक्यू आ जाता है ठीक है तो ये हम लोगों ने एमसीक्यूज के लिए करना है थायराइड जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है ठीक है कितने कितने एंगल्स है उसके ये सारा आपने जो है वो रीड करना है एमसीक्यूज के लिए ठीक है इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ठीक है वो आपने साथ-साथ करते जाने हैं ठीक है और जो है ये सारे एमसीक्यूज हैं कि जो थायराइड क्रिकोइड और मोस्ट ऑफ द एरिथ्रोइड जो कार्टिलेजस है वो हाइलिन होते हैं ठीक है बाकी एपिग्लोटिस वगैरह जो है ये इलास्टिक फाइब्रोकार्टिलेज हैं ठीक है तो ये आपके एमसीक्यूज हैं देन आ जाता है लेरिंजल जॉइंट्स हैं ठीक है इसको आपने रीड करना है Laryngeal membranes कौन कौन सी होती हैं extrinsic membrane intrinsic membrane ठीक है ये important है कि आपने MCQs और viva के लिए जो है वो तैयार करने हैं muscles of larynx कौन सी हैं ठीक है MCQs और viva के लिए तैयार करने हैं कौन कौन से muscles जो है वो act करते हैं vocal cords पे ठीक है कौन से muscles जो है वो उसको open करवाते हैं कौन से close करवाते हैं तो ये सारा आपने जो है वो तैयार करना है MCQs के लिए भी और viva के लिए भी ठीक है उसके बाद कैविटी ऑफ द लेरिंग्स है ठीक है इसमें बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इनलेट ऑफ लेरिंग्स कैसे बनता है ठीक है वेस्टिब्यूल ठीक है वेस्टिब्यूलर फोल्ड्स फॉल्स वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं ट्रू क्या होते हैं ठीक है ग्लोटिस राइमा ग्लूटाइडस जो है ये आपका वाइवा क्वेश्चन है ठीक है तो ये आपने वाइवा के लिए तैयार करना है स्ट्रक्चर ऑफ द वोकल कॉर्ड्स क्या होता है ठीक है रिंग की स्पेस क्या होती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है ठीक है तो ये सारे आपने वाइवास के लिए और एमसीक्यूज के लिए इस चैप्टर को तैयार करना है Physiology of Larynx, यानि Larynx के functions क्या होते हैं, ठीक है, इनको आपने read कर लेना है चलें, ये हमारा chapter cover हुआ, उसके बाद हम करते हैं, next chapter है, ठीक है, chapter 57, Laryngeal Tracheal Trauma इसको just आपने read कर लेना है, ठीक है, इस chapter को MCQs के लिए और Viva के लिए, आपने just इस chapter को read कर लेना है इसके बाद आ जाते हैं Chapter number 58, Acute and Chronic Inflammations of Flaring's, okay? Very, very important. Now, here you start your SEQ start. The first SEQ is Acute Laryngitis, okay? Important SEQ. What is the etiology of this? Which organism is causing this? I have highlighted it, okay? So, you have to do it well. What are the clinical features? Okay? So, you have to do it well. What are the clinical features? Okay? So, you have to do it well. What are the clinical features? तो ये सारे आपने कहने ताकि आप इजीली डायग्नोस कर सकें इसको ठीक है ट्रीटमेंट में हमने किस तरह से इसको ट्रीट करना है ठीक है तो ये आपका एमसीक्यू जो एसीक्यू है इंपोर्टेंट एसीक्यू तैयार हो गया इसके साथ सेकंड टॉपिक है एक्यूट एपिग्लोटाइटिस ठीक है वेरी वेरी इंपोर्टेंट एसीक्यू ठीक है कौन सी एज में होता है कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है क्लिनिकल फीचर्स क्या है इसके ठीक है एग्जामिनेशन पे आपको क्या मिलता है ठीक है यहां पे क्या है थंब साइन मिलता है आपको इसमें ठीक है ये आपका एमसीक्यू है ट्रीटमेंट इसका क्या है ठीक है ये आपने अच्छे से कर लेना है उसके बाद आता है क्यूट लेरिंजो ट्रेक्यो ब्रोंकाइटिस वेरी इंपॉर्टेंट ऐसी क्यू ठीक है इसकी ट्रियोलॉजी कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहा है इसकी पैथोलॉजी सिम्टोमेटोलॉजी ठीक है ये सारा आपने तैयार करना है देन इसका ट्रीटमेंट जो है वो आ जाता है ठीक है बिल्कुल जैसे एपिग्लोटाइटिस का ट्रीटमेंट है ना वैसे ही है बस कुछ बातें जो हैं वो इसमें थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों को ठीक है बाकी सेम ही है ये टॉपिक्स दोनों 
ठीक है जो डिफरेंस डिफ्रेंशिएट करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ ये टेबल देखें डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एपिगुलटाइटिस एंड एक्यूट लेरेंजो ट्रेक्यो ब्रोंकाइटिस ठीक है सबसे पहले एक तो डिफरेंस रेडियोलॉजी का डिफरेंस आता है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का आता है एज का डिफरेंस आता है ठीक है तो इसको आपने रट लेना इस चैप्टर टेबल को ठीक है बहुत अच्छे से तो इससे आपके एम जो हैं एस दोनों कवर होंगे उसके बाद तीसरा टॉपिक है लरेंजल डिफ्थेरिया वेरी इंपॉर्टेंट ऐसी क्यों ठीक है इसकी एटियोलॉजी इसकी पैथोलॉजी ठीक है इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं इसमें बुल नेक अपेयरेंस जो होती है वो होती है ठीक है बुल नेक आपको मिलती है तो क्योंकि सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी हो जाती है ठीक है तो ये आपने करना है डायग्नोसिस ठीक है इसका ट्रीटमेंट तो ये इसके कॉम्प्लिकेशन ये सारा आपने एस के तौर पे तैयार करना है एडिमो फ्लेरिंग्स क्या होता है ये आपने रीड कर लेना है ठीक है एक कॉन्सेप्ट बना लेना है इसका एडिमो फ्लेरिंग्स के सिम्टम्स ट्रीटमेंट ठीक है क्रॉनिक लेरेंजाइटिस भी आपने रीड कर लेना है ठीक है ये टॉपिक भी आपने रीड कर लेना है इसके साथ जो है पोलिपोइड डिजनरेशन ऑफ वोकल कॉर्ज है रिंकिज अडीमा ठीक है एम सी क्यू के लिए इम्पोर्टेंट है तो किस स्पेस में होता है बायोलेटर स्वेलिंग मिलती है ठीक है ये आपने एम सी क्यू के तौर पर तैयार कर लेना है पैचिडर्मिया लेरेंजिस क्या होती है ठीक है ये आपने रीड कर लेना कॉन्टैक्ट अल्सर किस किस तरह से उसकी फॉर्मेशन होती है कैसे बनता है ठीक है तो ये सारा आपका जो है वो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपने रीड कर लेना है एट्रॉफिक लेरेंजाइटिस ठीक है ये सारे टॉपिक आके रीड करने जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया अब यहाँ पे एम कुछ इंपॉर्टेंट आते हैं ट्यूबरकुलस ट्यूबरकुलोसिस ऑफ फ्लैरिंग्स ठीक है इसमें आती है इसकी पैथोलॉजी में कि कहाँ पे जो है ये अफेक्ट करता है किस पार्ट में होता है ठीक है बाकी ट्रीटमेंट तो सेम वैसे ही है ठीक है जैसे ट्यूबरकुलस का हम करते हैं पलमनरी का करते हैं ना वैसे ही कैंटी ट्यूबरकुलस थेरापी लेनी है ये एम है ये आपने करने हैं ड्यूपस ऑफ फ्लेरिंग्स कहाँ पर इन्वॉल्व करता है ठीक है ये एम सी क्यूज़ हैं सिफ्लिस ऑफ फ्लेरिंग्स कहाँ पर इन्वॉल्व करता है कौन सी उसकी टाइप है कौन सी स्टेज है जो इन्वॉल्व करती है ठीक है ये एम आपने तैयार करने हैं ओके okay, उसके बाद आ जाता है चैप्टर 59 नाइन कंजेंटल लेयंस ऑफ फ्लेरिंग्स एंड स्ट्राइडर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है सबसे पहले आ जाता है कंजेंटल लेयंस ऑफ फ्लेरिंग्स इसके आपने जस्ट नेम्स करने हैं ठीक है जो लोरेंजो मलेशिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी यू है ठीक है मोस्ट कॉमन कंजेंटल एबनॉर्मेलिटी जो होती है वो लोरेंजो मलेशिया ही होती है बच्चों में होती है ठीक है और मेगा शेप जो है आपको जो कर्ल मिलता है ठीक है लेरेंजोस्कोपी पर एपिग्लोटिस जो होता है ना वो और मेगा शेप्ड मिलता है ये आपका एम है ठीक है बाकी जो है कंजेंटल वोकल कोर सब ग्लोटिक ठीक है ये आपने रीड कर लेने हैं कॉन्सेप्ट बनाने के लिए एम के लिए लेकिन ये जो क्लियरेंस जो मलेशिया है ये इंपॉर्टेंट एस के तौर पे आपने इसको तैयार करना है स्ट्राइडर स्ट्राइडर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस भी और वाइवा भी ठीक है ये बहुत पूछते हैं इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर एक्सपायरेटरी स्ट्राइडर किस वजह से होता है बाई फिजिक किस वजह से होता है इसके जो कॉजेज़ क्या हैं ठीक है ये जो इटियोलॉजी दी हुई है इसके कॉजेज़ क्या हैं ठीक है ये बहुत पूछते हैं तो ये आपने बड़े अच्छे से फ्लो चार्ट कर लेना है ठीक है फिजिकल एग्जामिनेशन पे क्या मिलता है ठीक है तो ये जो टॉपिक है ये चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इस लिहाज से तो इसको आपने बड़े अच्छे से कर लेना इसके फीचर्स क्या क्या मिलते हैं क्लिनिकल फीचर्स ठीक है ये सारा इसको मैनेज कैसे करना है ठीक है ये सारा आपको आना चाहिए तो ये आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट जो है हमारे पास चैप्टर है चैप्टर सिक्सटी लेरेंजल पैरालिसिस ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ एम सी क्यूज एस सी क्यूज ठीक है वाई वा सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें जो नर्व सप्लाई ना लेरिंग्स के ये बहुत इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज हैं ठीक है बहुत दफ़ा एम आ चुका है कौन सी नर्व जो है उसको सप्लाई करती है अगर ये नर्व जो है ये आ, कट हो जाए तो उसकी वजह से जो है क्या सिम्टम्स अपेयर होंगी ठीक है क्या आपको फीचर्स मिलेंगे तो इस लिहाज से आपने उसको कॉन्सेप्ट बना के एम के तौर पर तैयार करना है ठीक है क्लासिफिकेशन ऑफ लेरेंजर पैरालिसिस रिकरेंट सुपीरियर ये आपने रीड कर लेना है ठीक है जो कॉजेज है लेरेंजर पैरालिसिस के ये आपने करने हैं ठीक है ये आपने सारे इनके नेम करने हैं रिकरेंट लेरेंजर नर्व पैरालिसिस यानी यूनिलेटरल भी होता है बायोलेटरल भी होता है यूनिलेटरल में क्या आता है उसके क्या क्या कॉजेज होते हैं ठीक है ये सारे साथ साथ जो है वो टेबल बने हुए हैं ठीक है तो ये आपने कर लेने हैं ठीक है बायोलेटरल अगर पैरालिसिस हो तो उसकी वजह से क्या होता है दैन पोजिशन ऑफ द वोकल कोल्ड इन हेल्थ एंड डिजीज़ ठीक है हेल्थी पेशेंट में कैसी होती है और डिजीज पेशेंट में क्या कैसी होती है ठीक है अगर इस तरह स्ट्राइडर वगैरह हो जाए तो ये आपने रीड कर लेना है इसको ठीक है जो कॉजेज है ना इनके रिकरन लेरेंजर नर पैरालिसिस के ठीक है ये आपने ये इंपॉर्टेंट है ये आपने करना है राइट के लेफ्ट के बोथ ठीक है कहाँ किस केस में हो सकती है ठीक है कब हो मतलब नेक ट्रामा हो जाए तो राइट लेरेंजर नर का पैरालिसिस ह
ठीक है देन प्रेल से जो सुपीरियर लिरेंजियल नर्व हो जाए ठीक है इसको आपने रीड करना है तो क्या क्या होगा ठीक है क्योंकि ये वायवा में अच्छा अच्छा खासा जो है ना इसका वायवा पूछते हैं तो आपने इसको इस हिसाब से करना है बायोलेट्रल में ठीक है इसको एम सी के लिए अपने तैयार कर लेना और वायवा के लिए भी ठीक है कंपाइंड हो जाए जो टेबल मैंने आपको बताया ना वो अच्छे से कर लें तो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा ये ठीक है कंजेंटल वोकल कॉर्ड पैरालिसिस ठीक है इसको आपने रीड कर लेना चले यहाँ तक जो है वो हमारे चार चैप्टर जो है वो कवर हो गए हैं लेरिंग मेडिकल फ्लो प्रोड्यूस इज सीरीज ऑफ सक्सेसफुल पब्लिकेशन एमबीबीएस क्वैक्स द बेंच मार्क ऑफ ऑल कंटेनिंग ऑल द चैप्टर वाइज क्वेश्चन ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस ऑल एनुअल एंड सॉफ्टली सॉफ्ट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन चैप्टर टोल्स ब्यूटिफुल ओरिएंटेड ई एन टी क्विक रिव्यू टेबल्स एंड शॉर्ट्स पास टी विच इज कीज and of course pathology and community medicine ospi along with i and ent complete instrumentation medical globe has also launched a gemina medical world to master every concept for your multiple choice questions the mcq cracks encompassing uvs nums and many others revealing the uses mcq bank practice mcqs and topical mcqs get your mcq and mbbs cracks at your doorstep by placing your order at 0335 66 33 007